问一下，我们明烟怎么走啊？喂，老男人说话啊！哎，哪有这样的？你喊什么？谁是老男人啊？这方圆三米内还有其他人吗？当然是叫你呢。哎，哥，问个路呗，就那个宁远还有多远啊？还有一百亩。多少？一百亩。不是我说你，你这老男人跟我开什么玩笑呢？这个远近不是应该按里算的吗？怎么还按亩呢？这不是忽悠人呢吗？以前的老一辈人啊，都是讲理，现在你们这些年轻人啊，哪有讲理的呀？所以只能录亩了。哎、啊、呀，你这是听谁说的呀？还有这种逻辑？小姑娘，你要是不信我说的话啊。那你就回去问问你爸妈，什么问我爸妈？对呀、啊，你去问他们，他们肯定知道。你这老男人怎么这样啊？我感觉你在拐着弯骂人啊！不是啊，我是有原因的。我告诉你啊，我长这么大都没有骂过人，这几天估计是心情不太好吧？心情不好，那是咋了？是因为啥呀？啊、嗯，你说我家那头驴啊，它咋就不下驹呢？给我下个牛犊子！妈呀，不下驹，下个牛犊子！就是嘛，不知道我家这头驴啊，怎么就是不下驹呢？我有个办法，你这个老男人啊，你回去好好骂骂他，可能他就给你下驹了呢。哎呀，小姑娘，你说的很对，我就是得好好骂骂他。为啥就是不下驹呢？对呀、啊，骂完之后他就下驹了。对了，小姑娘，你会下棋吗？老男人，不是我跟你吹，我告诉你，我从小啊就开始下棋了，而且下棋可厉害了，知道不？我下棋可是一等一的高手。是吗？那你给我说一下下棋的步骤。简单，这都是小意思。马走日，象走田，驹走直路，不拐弯。啥走直路不拐弯？驹走直路不拐弯。什么走直路不拐弯？哎呀，你听不清啊！你耳朵怎么一下子就不好使了呢？驹走直路不拐弯，驹知道不？你再说一遍，到底是啥走直路不拐弯？驹走直路不拐弯。哈哈哈哎，哎，现在的这年轻人啊，一点都不懂得礼貌。谁啊？开门，我是超哥。超哥来干嘛来了？哎，算了，先开门再说吧。来了。超哥，嗯。今天什么风把你给吹来了？这不又月底了吗？你这电费都欠了两个月了，今天把电费交一下吧。你这用电咋比其他家多好多呀？你是发电呢还是干嘛？用这么多电？你看，这是你的电费表。我也不知道你写的这是啥呀？你这是多少钱吧？一共九十五。一共是两个月的，赶紧给结下来。超哥，你看，要不你再宽限几天吧？我这不是刚买了点吃的吗？嘿嘿，手里面钱也不是太宽裕。下个月吧，下个月我一起给你。哎，主要，你看你都拖了两个月，其他家上个月都清了。我家这条件，你又不是不知道。我知道你家条件不好，但是你这，超哥，下个月吧，下个月一定给你啊。行吧，能记住了啊，下个月一起给啊。好嘞，慢走。啊。
。哟，吃东西呢。嗯，对呀、啊，你吃不？给你一根。算算算，不吃了。知道我来干嘛吗？干嘛呀？我咋能知道你来干嘛呀？又装糊涂。这都第三个月了，你这电费该清一下了吧？一共是一百三十一块，一百三十一是不？对啊，交一下吧。这回啊，别说没钱了啊。不是啊，超哥，你这买的也太不巧了。昨天啊，我刚去医院检查了一下，有点肚子疼，这不，把家里所有的积蓄都花完了，还问别人借了好几百块钱呢。你这肚子挺值钱的嘛。还花光了所有积蓄，你说，要是所有人啊都像你这样，那我这工作咋办呢？你看呀，我这老光棍一个，我要是有钱，不就娶媳妇了吗？你说对吧？这回我给你，一百多块钱娶媳妇，我这不是肚子疼吗？把钱给花完了，下个月一定给你。我那姑嫂还有这东西呢。你先去吧，去吧，我下个月给你。哎，你这……哎，愁死我了！哎，超哥，嗯，你这怎么愁眉苦脸的？哎，这不是要收电费吗？嗯，碰上无赖，三个月都没给我交电费了，愁死我了。谁家啊？这么无赖？还能有谁呀、啊？有这家呗。可是咱们这儿有名的无赖了，老光棍一个，谁也不怕。哎，愁啊，一共才一百多，拖了三个月。超哥，我给你想个办法。什么办法？来，我和你说。好主意，咱试试。走。你咋又来了呀？不是告诉你没钱吗？嗯，哎，你是？你就是有理吧？我听超哥说你人不错，而且呢还挺有钱的，是吧？超哥，啥意思啊？来，坐坐坐。这不是看你单身好多年了吗？给你解决一下婚姻大事，还是你想的周到。你看我这妹子长得怎么样？挺漂亮的。超哥，我看他家这也挺一般的，有钱吗他？美女，你叫什么名字？我叫晶晶。晶晶啊，你别看我这家庭一般啊。钱我还是有的，不差钱儿。哈，哈，嘿嘿，啊，看见没有？这前几天才开的工资，嘿嘿，你跟我在一起啊，肯定没问题，嘿嘿。你这有钱啊？要不你把这个电费给我结一下？你还欠电费着呢呀？王老哥，你咋不问我收电费呢？多少钱来着？一百三十一。嗯，给你两百，不用找了，不差钱。哎、啊，有姐，你这挺大方呀。嗯，你真挺大方，不错。啊，我这还有点事，那我就先走了啊。呃，有理啊，那我也先走了，回去考虑考虑啊。慢着、啊。哎呀，这超哥人这么不错，还惦记着我的终生大汉呢。哎，不对呀，想着给我介绍对象，还捎带着收我的电费。哎呦，我这是中美人计了呀！哎呦，我这还倒贴了不少钱呢。